ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சாலிட் ஸ்டேட் சாப்டர்லேருந்து மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டிஃபெக்ட்னா என்ன டிஃபெக்டை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் எப்படி ஃபர்தராக கிளாஸிஃபை ஆயிருக்கு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன் டு த்ரீ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் இம்ப்யூரிட்டி டிஃபெக்ட் இந்த மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் எதில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் டைப்பான நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்டோட ரெண்டு டைப்பில் ஒன்று தான் இது ஸோ அந்த ரெண்டு டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் இன்னொன்று வந்து மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் இந்த மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்டை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் ஒரு நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்னா நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் அது தெரியணும்னா நமக்கு ஸ்டாக்கியோமெட்ரினா என்னன்னு தெரியணும் இப்போ ஸ்டாக்கியோமெட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் என்ன ரேஷியோவில் அதில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூவெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அதே ரேஷியோவில் ஆக்சுவல் காம்பவுண்டில் இருக்கணும் சப்போஸ் அந்த மாதிரி அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்டாக்கியோமெட்ரின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிஃபெக்ட் வந்து ஒரு நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ என்ன அர்த்தம் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் என்ன ரேஷியோவில் கான்ஸ்டியூன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ ஆக்சுவல் காம்பவுண்டில் அந்த ரேஷியோ மெயின்டைன் ஆகலை தேர் ஃபோர் திஸ் டிஃபெக்ட் டிஸ்டர்ப்ஸ் த ஸ்டாக்கியோமெட்ரி ஆஃப் த காம்பவுண்ட் அப்போ த கான்ஸ்டியூன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் வில் வில் பி இன் non stoichiometric ratio or they will not be in stoichiometric ratio புரியுதா இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கிறத எப்ப அப்சர்வ் பண்ணாங்கனா சில சாலிட்ஸ் பிரிப்பேர் பண்றப்ப கரெக்டான ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ப்ரப்போஷன்ஸ்ல இல்ல சோ சம் சாலிட்ஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு பிரிப்பேர் இன் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ப்ரப்போஷன்ஸ் அப்ப அங்க என்ன அப்சர்வ் பண்ணாங்கனா இந்த ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக்ல எவ்வளவு மெட்டல் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டல் இருக்கோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த அமௌண்ட்டை விட லெஸ் அமௌண்ட் தான் ஆக்சுவல் சாலிட்ல இருந்துச்சு அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிளா யாரால் சொல்லலாம்னா எஃப்இஓவை சொல்லலாம் இப்போ நம்ம யூஸ்வலா ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் ஃபெரஸ் ஆக்சைடு என்னன்னா எஃப்இஓ தான் ஆனால் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டிட்டர்மின்டு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இஎக்ஸ்ஓ இப்போ இங்கே எஃப்இஓன்னு சொல்கிறப்ப ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இவும் ஒன்று ஆக்சிஜனும் ஒன்று அப்போ எஃப்இஓ எஃப்இ அயான்ஸும் ஆக்சைடு அயான்ஸும் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் இருக்குது அதட் இஸ் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே பட் பார்த்தீங்கன்னா அதோட எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டிட்டர்மெண்ட் ஃபார்முலா எஃப்இஎக்ஸ்ஓ அப்போ புதுசாக எக்ஸுன்ற ஒரு டினோஷன் அங்கே இருக்கு அப்போ எக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்கு குறைவாக இருக்கு ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டலி அந்த எக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் வரைக்கும் எதில் வேணா இருக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்டில் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா லெஸ் நம்பர் ஆஃப் கேட்டையான்ஸ் தேன் த ஆனையான்ஸ் நெகட்டிவ் அயான்ஸை விட பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் வில் பி இன் லெஸ் இன் நம்பர் நம்ம டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் எஃப்இஓன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து எந்த விதமான டிஃபெக்டும் இல்லாத எஃப்இஓன்னு வச்சுப்போம் ஓகே ஸோ இது வந்து டிஃபெக்டிவ் எஃப்இஓ பாருங்க இதில் இருக்க எஃப்இ டூ ப்ளஸ் அயான்ஸும் O2 டூ மைனஸ் அயான்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இதில் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இப்படி கிறிஸ்டலில் நான் வந்து எழுதியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஸோ எஃப்இ டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் அயான்ஸ் இருக்குது வெரஸ் O2- டூ மைனஸ் அயான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டென் அயான்ஸ் இருக்குது ஸோ சார்ஜ் பாருங்க டென் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஸோ நெட் சார்ஜ் வந்து ஜி ஜீரோ இல்லையா அப்போ நில் அப்போ நியூட்ரலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தோ தர் ஃபோர் த கிறிஸ்டல் ரிமைன்ஸ் நியூட்ரல் இங்கே நியூட்ரலிட்டி மே மெயின்டைன் ஆகிருக்கு இப்போ டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போனா மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் அப்போ இங்கே மெட்டல் யார் மெட்டல் ஐயான் எஃபி டூ ப்ளஸ் அப்போ அது குறைவாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங்கே ஒரு
O2 minus. Okay. So, cations are lesser than the anions. Now, charge. Now, 9 twos are 18 plus. 10 twos are 20 minus. Now, 2 minus extra work. Therefore, one extra negative charge is created. What is extra negative charge? 2 minus. So, one cation is not. 2 minus 2 negative charges create. So, number of ions is not the same. This is already said. This is a non stoichiometric defect. That is the proper proportion. So, it is not the same. But, this is the neutrality should be maintained. Charge is equal. This is the extra negative charge. So, in the extra negative charge balance. One 2 plus charge is available, 2 minus charge is extra. Work. So, in one 2 plus charge is available, the charge is balanced. So, that's why, in the vacancy of neighboring, so, Fe2 plus Fe3 plus is oxidized. So, this is the two. Fe2 plus. So, in the Fe2 plus N I don't, Fe3 plus oxidize ago. Ade mari in the Fe2 plus or either or either edvena, Fe3 plus ago. So, render ions da oxidize ago. Apo Fe2 plus N I do, Fe3 plus I do, in the Fe2 plus Fe3 plus I do. So, inga or plus inga or plus extra work. So, Rend plus extra in the rend minus a balance pandralavuk, rend plus charge create agramadri, pakatalakara rend Fe2 plus ions oxidize agad. So yenana yetana ion miss agado, adik double the number of Fe2 plus ions will get oxidized. Okay? So adada inge solirko. So in order to balance the charge, double the number of missed Fe2 plus ions get oxidized to Fe3 plus. So in the Madri La Nadakanumna, in the defect one in the variable valency irkre metal ions condulux compounds la nadako. Up a stoichiometry compare pani parna in Fe2 plus 10 O2 minus 10 equal arke. Whereas in Fe2 plus 9 O2 minus 10 na in the defect varapa. So the balance pandra the gaga idu mari Fe2 plus vandu. Yet another rend mari dichi. So parna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 the arke. Whereas Fe3 plus vandu 2 arke. O2 minus vandu 10 arke. Okay, but charge equal aydhi, but number of Fe ions vandu koranji poyadhi. Ten neer karno nine da arke, andha nine layu seven vandu Fe two plus arke, two vandu Fe three plus arke. So in the in the number thikra structure ke in the mari arke. So crystal lepdi arko adhe mari in the ratio le da arko. So compared to the negative ions, that is anions, number of positive ions is less. Adelaide Rumba Rumba Mukiama the ferrous oxide soldro up a ferrous ions one the rumba way come here. Okay. Therefore metal one thing metal ions deficient are cardinal. This defect is called as metal deficiency defect.